Hello, people. I am Jabby Kuei, joined by Chara Kirk. Yo. We're looking at The Mummy Returns. Ashish Chanchalani from Ashish Chanchalani Vines. And this has a whopping 25.6 million views. That is more than the Snake Eyes trailer has. So. <laughs> Ain't that just the way it goes? Let us check this out together. Thank you, Ashish Chanchalani, for allowing us to react to this. We'd love to do a live stream with you when you've got time. Oh, he's got some light, light blocking curtains. Oh my lord. Why oh, what's that Oreo? Oh. <laughs> oh, don't do that. Don't do that. <laughs> Oh my god, that's my mom! That's my mom! <laughs> oh. <laughs> Mommy, tell me a little bit. This is a time where you can clean it. There's no sleep in the morning. It's a little bit of a tree, Mommy. Please, you can do it. You can do it. Mommy, I'll help you. Oh, son, I'm telling you, sleep in the morning. <laughs> that is gross. My mom would tear me a new asshole if my bed was like that. Oh, I thought this was for uh, something else. 
वाई वाई यू फायर फ्रॉम योर लास्ट जॉब अरे मैडम क्या बताओ वो पहली वाली मालकिन थी ना मैंने उनका मंगल सूत्र पहन लिया तो मुझे निकाल दिया काम से मतलब तेरे को चोरी के चक्कर में निकाला नहीं नहीं मैंने उनका मंगल सूत्र पहना ना तो उनको लगा उनके पति के साथ मेरा चक्कर चल रहा है तो अफेयर के चक्कर में निकाला नहीं नहीं वो तो मैंने उनको बोला था की ये मंगल सूत्र बाजू वाली पिंकी भी पहनती है तो उनका डिवोर्स हो गया अब घर नहीं तो भाई क्या करेंगे उधर देख अभी मैं तेरा थोड़ा टेस्ट ले गया ना एप्टीट्यूड टेस्ट है अगर तूने टेस्ट पास किया तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे ठीक है ठीक है मैडम चल बताइए कितना बजाय ये कितना बजाय ये कितना बजाय आठ चल मतलब तेरे को टाइम पढ़ने आता है मतलब तू टाइम का बहाना नहीं देगी मेरे को कोई इंटरव्यूअर है मैं आज चल बता वॉट आर योर स्ट्रेंड्स मैं एक हाथ से पोचा मार सकती हूँ फेल क्यों पिछली काम वाली भाई बिना हाथ के पोचा मारती थी कैसा पैर से <laughs> अरे वो तो झाड़ू मारती थी एक पैर से पोचा मारती थी और दूसरे हाथ में आशु को संभालती थी एक बार तो बाथरूम साफ करते करते आशु को कमोर में गिरा दिया अट्टू को तब से आशु को कमोर का फोबिया है वॉट आर योर वीकनेसेस मीटू How do you prioritize your work? Madam, मैं सुबह उठ के अपने घर पे झाड़ू पोछा नहीं मारेगी पहले आपके घर पे मारेगी सैक्रीफाइस नहीं नहीं मेरे घर पे तीन हजार वाली काम वाली बाई रख लिया मैंने चल बता वॉट आर यू पैशनेट अबाउट मैडम मेरे ना तीन बच्चे हाँ बस समझ गई तेरा पूरा पैशन समझ गई मैं सैलरी कितनी लोगी डिस्कस कर ले देखो आपका चार कमरा है मतलब चार कपड़ा जोड़ी पूरा पैकेज मिला के पच्चीस हजार पच्चीस हजार तो क्या कंप्यूटर में बर्तन दोती है तेरे को पच्चीस हजार दू मैं मेरा बेटा इंजीनियर हो गया बाईस हजार कमाता है ठीक है फिर बाईस हजार दे दो ठीक है अठारह हजार में डन मैडम दी ठीक है बाबा तू इतना कहती है तो सोलह हजार में डन अरे मैडम बगार है कि शेयर मार्केट आप तो नीचे ही गिरते जा रहे हो ए, चल तेरे को दिवाली के बोनस के साथ पंद्रह देगी पंद्रह हजार फाइनल ठीक है नौ बजे आ जाएगी कॉन्ग्रेचुलेन यू हायर डू यू हैवनी क्वेश्चन फॉर मी एक क्वेश्चन है वो जो गेट है ना उस पर लिखा है बी अवेयर ऑफ डॉक्स तो घर पे कुत्ता उत्ता तो नहीं है ना अरे नहीं वो मेरे पति के लिए लगा के रखा है इस घर का कुत्ता वही है वही भोगता है वही है। लेकिन तू टेंशन मत कर तेरे पे बोका तो मैं उसको काटेगी ठीक है ठीक है ध्यान से देखिए अपने वातावरण में किस तरह से जुर्म की नई परिभाषा रची जा रही है किस तरह से जुर्म की ना कोई सीमा होती है और ना कोई बबीता माली पति दोस्त बेटे का दोस्त इन सब पे बिल्कुल विश्वास मत करना सावधान रहे सतर्क रहे तब तक के लिए गुड नाइट शब अखेर हैप्पी थैंक सिविंग हैप्पी दिवाली बुरा ना मानो होली है सब आज विश कर रहा हूँ क्या बता आज आपका आखिरी दिन तूने आज का एपिसोड देखा कैसे उस दूध वाले ने दूध में जहर मिला के उस गोले वाले ने काला खट्टा में फिनाइल मिला के और उस बाहर चीनी पीसा में पाइन मिला के पूरे परिवार को मार डाला हनीता शुक्र है प्राइम कंट्रोल का हम एक एक एपिसोड देखते हैं वरना हमारे पति तो कब के मर गए होते तू ध्यान दे ठीक है तब तक के लिए गुड नाइट शब अखेर है बुरा ना मानो होली है सब आज ही विश कर क्या पता क्या आज हमारा दिन हो? गधा गधा है 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 तू एक एक नंबर का। तेरे को किस बात के के? के पैसे देता घास घास काटने काटने या मेरा रहे, काटे रहे, 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 � तुम घर छोड़ के जा रही हो क्या आज तुम्हारी वजह से इस घर में कतल होने वाला है कतल कतल कौन सा कतल कैसा कतल और कौन कतल करेगा वो माली ये तुमने उसके दिमाग में जुर्म की एक नई परिभाषा रच दी अबे ओ आठवीं कक्षा की हिंदी टेक्स बुक क्या बकवास कर रही हो पक्का नीचे उसका भी वो वाला सीन चल रहा होगा जिसमें ऐसे विलन टाइप एक्टिंग कर रहा होगा टीवी देख देख के ना तेरा दिमाग सड़ गया पागल हो गया तुम्हारी वजह से एक मासूम बच्चा सीरियल किलर बन जाएगा और तुम्हारा कतल कर देगा और मैं हमेशा के लिए ब्लैक विडो हो जाऊंगी मतलब येलो हो <laughs> उसको मैंने बचपन से अपनी गोद में खिलाया है उसी गोद में चढ़ के वो तुम्हारा गला काटेगा अरे उसको पौधे से पेड़ मैंने बनाया है और वही पेड़ पे चढ़ के घर में घुसेगा और तुम्हारा पौधा काट देगा वो <laughs> और फिर मुझे साइड में देखेगा और सोचेगा ये तो साइड से है इसको भी मार देता हूँ शो में इमोशन ज्यादा आएगा ऑडियंस को ज्यादा सिंपति फील आएगा पापा मैंने कहा था मेरे को इस लड़की को पागल है ये अभी आपकी वजह से प्लानिंग कर रहा होगा हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमें काट देगा वो काट दिया गुलाब के फूल में काटे रहेंगे वो चुभेंगे तो काटूंगा ही ना गुलाब के फूल और उसके काटे की बात कर रहा है वो बेटा बे, बे, मेरी बात सुनते को हमारी किसी बात को बुरा तो नहीं लगता ना नहीं हम लोग अच्छे लोग दिल से बहुत अच्छे लोग ये आदमी बनो छोड़े रूम चाहिए उसको रूम ले लो उसको मॉडर्न में सला देंगे तू बस बुरा मत माना कर बेटा ठीक है मैं रात को आता हूँ इसको नीचे रखा नीचे तुम सब पगार लेने कोई जरूरत नहीं मैं तेरे को जीपे कर दूंगी चल 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 ओ सुनो ओ तो अभी काम बंद करो ड्राइवर के साथ जाके रोक उसको कुछ काम है 
ओके साहब अरे क्या कर रहे हो आप एक खूनी को दूसरी खूनी से क्यों मिला रहे हो लो अभी हमारा ड्राइवर भी खूनी बन गया <laughs> जब भी घर लेके आता है देखा है कैसी कैसी गलियों से लेके आता है वो क्योंकि हमारा घर ही गलियों में है पागल आपने उसकी आंखें देखी हमेशा खून से लाल रहती है अरे उसका बीपी हाई है इसलिए उसकी आंखें लाल और खून से भरी रहती है बेचारे गरीब की तुम्हारा बस चले तो मेरे में भी शक करो तुम मेरे को तो हंड्रेड परसेंट है आपका चक्कर चल रहा है तू एक काम कर तू ये टीवी ले और मेरा सर फोड़ दे पागल हो गए तू देखना एक दिन मेरा यही पागलपन तुम्हारी जान बचाएगा इस घर में मैं भी पागल हो जाऊ अरे क्या कर रहे हो सावधान रहो सतर्क रहो चुप चुप पागल पर बात कर दिया इस फैमिली ने मुझे ये वॉचमैन साढ़े बारह से कहा गायब रहता है रोज ये किसके साथ किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा है पांच मिनट में क्या हो जाएगा कितनी नोटेंगे बैठना अरे मम्मी ये मेरा दोस्त है रोहित दोस्त दोस्त बेटेगा बिल्कुल सावधान रहे सतर्क रहे आशु बेटा तूने कभी इस दोस्त के बारे में बताया नहीं है एक्चुअली आंटी हम लोग आज ही मिले हैं और आज ही आशु मेरा नया नया दोस्त बना है नया मतलब अभी अभी नया उनका फसा है मैंने फिर तुम्हारे खानदान के करीब आऊंगा और सबको खलास कर दूंगा खलास खलास हो गई पार्टी फिर आशु ने बोला चल मैं तुझे अपना घर दिखाता हूँ माँ बाप से मिलाता हूँ टचुअर आपका घर बहुत अलीशान है कितना पैसा होगा इधर अकेला जो मरना पचास हजार का होगा नहीं नहीं बेटा हमारे पास कोई पैसा नहीं है ये घर वर सब ऐसे दिखावे के लिए हम लोग लुखे हैं बेटा फकीर है उसको ये तक ये भी लोन वोन पे ले हुए कुछ पैसा नहीं है घर में तो थोड़ा भी कैश नहीं है बेटा पहले ये झूलर उतारूंगा फिर मेरे बेचे में गोलियां उतारूंगा नहीं उतारना बेटा उस वक्त उतारना उतारूंगा उतारूंगा यार पहले जशन को उतारूंगा उसके बाद तुझे कॉलेज उतारते हुए मैं अपने घर चले जाऊंगा बेटा तुम एक बात बताओ तुम काम क्या करते हो मर्डर करता हूँ मर्डर 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 नहीं मटन की शॉप है मेरी आंटी चार नंबर में खुद के नाम पे खोली है मैंने आशु को बोला भी कि आपको लेके आए मेरी शॉप पे क्यों मुझे क्यों ताकि तेरा गला काट सकू गुड़िया बता की तेरा टिचोरी की तेरा टिचोरी चलिए बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है प्लीज हमें छोड़ दो आंटी वॉशरूम कहा है आंटी वॉशरूम कहा है आंटी वॉशरूम वॉशरूम अरे छोड़ यार पता नहीं क्या हो गया मम्मी को वॉशरूम उधर है तुझे नहीं नहीं जाओ इधर ही बैठो कोई सुसू करने की जरूरत नहीं है तो मैं एक बात बताओ ये पट्टी क्यों लगी है तुम्हें अरे आंटी कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली मैं कट मार रहा था कट कितना गला काट रहे थे तुम नहीं नहीं आंटी मैं गले वाले नहीं काट रहा था मैं एक्चुअली बाइक से किसी को कट मार रहा था मैं गिर गया एक्सीडेंट हो गया मेरा उसका लगा मुझे आंटी मैं चेन में नहीं चुरा था अरे मम्मी कुछ भी बकवास क्यों कर रही है यार तुम एक बात बताओ तुम्हारा बाप क्या करता है आंटी वो जेल जेल तुम्हारा बाप जेल में जेल नहीं जेल वार्डन है अच्छा तो तेरा बाप जेल का वार्डन है मतलब अगर तू मर्डर करे तो तेरा बाप तेरे को जेल से निकलवा सके मैं बता रही हूँ नेपोटिज्म में मर्डर भी कर पागल हो गए मम्मी पूरा दिन प्राइम शटाउन देखते रहते चल तू चल चले जा बेटा चले जा तू भी चुन के रास्ते में चले जा सावधान कैसे रहू सतर्क कैसे रहू मैं अरे नहीं बनीता स्वागरात में तो आजकल रेडबुल पिलाते हमारे टाइम पे तो कॉफी पिलाते थे बोलते थे पूरी रात जागना है अच्छा सुनो हाँ चल मेरा पति है मूड खराब करके तेरे को कॉल करती ओके शिल्पा का फोन आया था घर बुला रही है चलना है क्यों इतनी रात को तुम्हें अपनी बहन के पास क्यों जाना है उसकी टांग में दर्द है इसलिए बुला है वो तो होगा ही दूसरों की बातों में टांग अड़ेगी तो टांग में तो दर्द होगा ना अरे मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें प्रॉब्लम मुझे नहीं प्रॉब्लम उसे जब भी घर पे आती है कितने ताने मार के देखा है हमेशा पापा जी की तस्वीर की तरफ देखेगी और बोलेगी पापा जी कितनी जल्दी चले गए ऐसा टर्न करके मेरी तरफ देखती है टर्न करके मेरी तरफ तो ऐसे देखती है मेरी वजह से तुम्हारा बाप जल्दी चले गया अगर उस बाप के हिसाब से चले तो ये नीरव मोदी विजय माल्या और हर्षद मेहता के स्कैम के न्यूज के टाइम तो मुझे स्लोली टर्न होकर उसकी तरफ देखना चाहिए ना क्योंकि असली चोर तो वो है देखो मेरी बहन को चोर मत कहो तुम जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार उसके हाथ की चाय पी थी उसमें भी दूध फटा हुआ था अरे वो चाय नहीं पनीर बटर मसाला था सोचो तुम्हारी बहन पनीर बटर मसाला में इतना शक्कर डालती है कि लोग पीछे सोचते होंगे चाय अरे बस कर माते बस कर दूसरों की ननद अपनी भाभीियों को हीरे जवारात और प्यार देती है तुम्हारी बहन ने सर दर्द और कोरोना के अलावा तो क्या क्या है देखो उसे तभी नहीं मालूम था की उसे कोविड है उसको तो ये भी नहीं मालूम की वो बेवकूफ है उसमें मेरी गलती है क्या और बेवकूफी से याद आया उसने हमारी बेटी कमला के बारे में कितनी बुराई की थी बार उसने कहा कि हमारी बेटी कमला ने उसकी बेटी दिया की जिंदगी बर्बाद कर दी तो कमला ने उनकी जिंदगी बर्बाद तो किए कमला ने दिया को दिवाली पे पूरी तरह जला दिया था बेचारी घर से टकली हो गई अभी भी मोहल्ले से जाती है बेचारे बच्चे उसको 
कटप्पा बुलाते कटप्पा कोई लड़की को कटप्पा बुलाएगा तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी ना तुम्हारी बहन ने वैसे भी पूरे परिवार की पीठ में छुरा जो बोका है तो उसकी बेटी को कटप्पा नहीं तो का कैप्टन अमेरिका बुलाएंगे मेरे को आना ही नहीं चाहिए था रूम में चुपचाप चले जाता सुखी होता तो उस धोखे पास बहन के लिए तुम रात के साढ़े ग्यारह बजे अपनी प्यारी बीवी और नाकारे आशु को घर में अकेला छोड़ के जा रहे हो अरे जाना पड़ता है मेरी माँ भाई का फर्ज निभाना पड़ता है अपने भाई को बोलो ना जाए अपनी बहन के पास उसका तो प्यार फटते रहता है उसके ऊपर अरे वो नहीं जा सकता उसके पेट में दर्द है तो जिंदगी भर दूसरों की बुराई करते रहेगा तो पेट में तो दर्द हो गई ना भाई पे आ गई है अभी इसको भाई से भी तकलीफ है उस दिन जब वो घर पे आया था तो मेरे को देख के बोलते हैं भाभी आपका और भैया का प्यार मुझे आज भी दिख रहा है तो इसमें गलत क्या बोला है तो तारीफ ही हुई ना ये बात वो मेरे पेट की तुम्हारा भाई कहना क्या चाहता है मतलब मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आ गया मैं प्रेग्नेंट हूँ वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा पति इतना खिला था पहले किसी के मारे तुम्हारा भाई कह रहा था कि मैं पेट से हूँ पेट से तो तुम हो भूखी देखो टॉपिक पर चेंज करो तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा भाई कितना घटिया आदमी है पूरा टाइम बाहर घूमते रहता काम धंधा तो है नहीं इसको कुछ अरे वो टूर गाइड है बाहर घूमना है उसका काम धंधा है पागल और तो टूर में तुम्हारा भाई करता क्या तुम्हें मालूम है लड़कियों को लोना लेके जाता है बोलते मैडम वो देखिए टाइगर पॉइंट थोड़ा नीचे चलोगे ना टाइगर का मेन पॉइंट दिखाऊंगा मैं तुमको अरे वो टाइगर पॉइंट का मेन पॉइंट उसकी गुफा है अभी वो दूसरी लड़कियों को गुफा भी नहीं दिखाए तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे भाई का लड़कियों में कितना नाम खराब है मेरे भाई का नाम लड़कियों में खराब है ये तुम ही कैसे पता तुम तो आंटी हो तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा भाई कितना बड़ा पिया है तो क्यों पीती हो उसके साथ इतना मैं नहीं पीती हूँ उसके साथ उस दिनों पीके उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है तुम्हें मालूम है उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी की मुझे बोलते की भाभी भाभी मैं कितना बनाती ऐसे में को बोलता है अभी दारू पी के आदमी सच नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा झूठ बोल रहा है तुम्हारा खाना अच्छा है झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा साले को छोड़ूंगा अभी साले ने झूठ कैसे बोला तुम्हें अगर इतनी तकलीफ है उसे मेरे खाने की तो आज सुबह को नाश्ता क्यों करके गया मेरे हाथ का तभी सोचू उसका पेट क्यों खराब है अरे अभी ऑपरेशन करके उसका पेट काट के पूरा खाना निकालना पड़ेगा सॉरी कचरा निकालना पड़ेगा जो तुमने बनाया <laughs> तुमसे तो बात करना ही बेकार है अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो अपने जुलाबी भाई के साथ जाके रहो ना मेरे खाने से इतनी तकलीफ है तो अपनी लंगड़ी बहन की टांग खाओ ना मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो तुम उसकी जरूरत क्या है तुम्हारे गंदे पराठे और गर्मा गर्म ताने मैंने खा लिए आज का कोटा फूलोगे मुझे और कुछ नहीं खा रहे ठीक है बाय बाय वापस रूम में बता रहा तुम बाहर हॉल में ही सोना मतलब आज मैं शांति से सोऊंगा थैंक गॉड से क्या बात है पापा इतनी सी बात पे घर छोड़ के जा रहे हो घर के कागज तो दे दो एक चमाट मारूंगा ना जाके किचन के बर्तनों पे गिरेगा समझा चल जा तक क्या लेके और तू तू हॉल में सोएगा मैं तेरे रूम में सोऊंगा चार पापा ये गलत बात है आप लोगों के झगड़े के चक्कर में मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ भी मेरे को हॉल में सोना पड़ेगा और ये मम्मी को तो काम दादा है नहीं बस चिड़ती तो रहती है पूरा दिन एक खींच के दूंगा ना फिर अकल आएगी अपने माँ के बारे में बात करता है शर्म नहीं आती तेरे को पापा मैं मैं तो आपका साइड ले रहा था अभी तो आप झगड़ा करके अरे तेरी माँ के साथ तो मैं ऐसे ही झगड़ा करता हूँ इसके ये नोक झोंक इसके जो ताने सुनता हूँ ना तो मजा आता है मेरी मम्मी भी ऐसे ही चिड़चिड़ करती थी बेटा बात बात पे डांटती थी ताने मारती थी पापा को मुझे तभी मैं भी तेरी तरह यही सोचता था कि ये मम्मी इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है आज वही ताने वही डांट और वही चिड़चिड़ की बहुत याद आती है बेटा अभी मेरी मम्मी तो है नहीं इधर तो बस अपनी मम्मी को इसमें ढूंढता रहता हूँ और मिल भी जाती है कभी कभी शुक्र कर तेरी माँ तो है क्योंकि एक दिन यही झगड़े यही चिड़चिड़ तुझे भी याद आएगी तीन दिन तक अभी तुम अंदर नहीं आए ना तो डिवोर्स दे दूंगी मैं देख लेना अरे ऐसे कैसे डिवोर्स दे दोगी तुम सारी जिंदगी छाती पे चढ़ के नाचोगी ना पूरा टाइम चिड़चिड़ करती रहती हो शर्म नहीं है तुम्हें हा? अभी देखता हूं तुम्हें took a turn that was a that was a stroke of genius man yeah that was amazing i know already that there's jokes that we missed out on, or at least i missed out on it seems like you got more jokes than i did in this round but i can still see that it's a stroke of genius because he's playing the only thing i i would complain about that i complain about every time with ashish chanchalani is the sound i i'm i keep telling him either by a mix pre hey. six like i have here or by uh the the bt whatever it's called by zoom oh. so oh, so so, so that so the love so that when he goes loud it doesn't it doesn't like i didn't notice peak. it as much i notice it every time, time. i notice it every single time and i'll complain about it every single time it, it it peaks the thing that makes this so smart is that you have these like situations that he sets up like okay for instance she's watching the tv show and she gets so absorbed in it that it influences her 
her behavior with everything she's dealing with, like with her son and her son's friend. Yeah. And she just loses her mind. He's doing such a good job of playing these individual characters. Yes. You forget that he is both people. Yes. Like the moment when he was um, like on the couch as, you know, next to his friend and the mom's freaking out, it really felt like two different people. When he was like, dealing with his mom in the same room at the very beginning of the episode, it really felt like he was having an argument with a different person. Mm -hmm. I thought that was really cool. He's really, really good at that. The stuff with uh, the husband and what, the father and mother in the bedroom, it all felt like very different characters talking to each other. To be able to do this, and I wonder how much of it is improv. I'm guessing it's just very tightly scripted. I think so. But he helps blend the reality uh, in the same way that Ryan George does. And I don't know how long he's been doing it for, but he has someone stand there for the over the shoulder. Mm -hmm. So it does feel like there, you know, he is both people at once. Yeah, I did notice that at the end when when it looked like it was going over Ashish's shoulder. I was like, yeah. oh, that was a nice touch because a lot of the scenes are very much like the character is by themselves in that single yeah. and, and the and the other single, but then that just kind of brought it together and, and yeah. made you feel like, oh yeah, there, there are two separate characters in that scene right there. I think my favorite bit was the stuff with the mom dealing with Ashish uh, at the couch because she just kept extracting <laughs> the wrong thing from everything his friend was saying, inflating it into this crazy preposterous thing because of the TV show, which yeah. is totally something that happens to a lot of people, especially as they get older, they'll watch My something mom. in the news and they'll just freak out, something they saw on Facebook and they'll freak yes. out. You know, and my mom used to pass me stuff from these chain emails she would get like, you know, be careful when you go to pump your gas at the gas station because people are putting HIV needles under the thing where yeah, you, yeah, and it's yeah. like, you, people used to freak out about the dumbest things because stuff that our moms would send around in chain emails. It's like, mom, like relax. The best part of it though, was while the mom was freaking out, you have a shisha on the couch, like just, at first he's just like, everything's cool, but then it gets, weirder and weirder. It's like, what the hell's wrong with you? And just that kind of escalation, but it's all done in a subtle way. So what's great about it is he's got the crazy person and the straight man at the same time yeah. in that particular scene. Because in the final stuff with the, fa with the father and the mother, they were both kind of crazy. Yeah, they um, were just like kind of one-upping each other. And I yeah. really enjoyed that. Um, just like, cause the mom was so crazy. And for a minute there, I was just like, in in the argument, she seemed to be winning, but then dad comes in with some really good zingers and I'm just like, oh my God, dad is savage. Right. I love it. I, I think it's just because like throughout the whole video, mom is so like high energy. And so, you know, she's she talks a lot. She talks really fast and she's like, ah, she's super crazy. And then, you know, dad comes in and, and like mic drops her and I'm like, oh, so satisfying. Yeah. My mom is kind of like that. Like she's, she can be a little bit cray cray as well. The, and so I totally relate. The stuff at the very beginning was was uh, also that like that was my second favorite stuff. Um, I think that was my yeah, favorite because. I feel like we've all sort of experienced that with the mom who's who's being very passive aggressive initially and then it escalates into high aggro and you're like, oh my God, like why can't I just chill out? It's a weekend. Yes, my mom would do that all the time and it's almost worse now when I go visit because it's like she just wants to spend all her time with me. The reason why I was laughing so hard in the beginning because that stuff where um, the mom was like cleaning in the room and just like making a lot of noise, mm -hmm. my mom will do that she'll be like oh it's 7 a.m on a saturday i'm awake you should be awake too and so she'll just like clomp around and like slam doors and just be really noisy but the thing that mom didn't do here that my mom does is she'll come into my room mm -hmm. and she'll sit on the edge of my bed and just look at me mm -hmm. And she'll just like stare at me until I wake up. And like I know she's there because like she sits on my bed and it's like boom. And she's just staring at me and I'm like Mom, it's like seven o'clock on a Saturday. Like, mm -hmm. what What are you doing? She's like, oh, you're awake. <laughs> Let's have breakfast. I'm like, oh, mom, but you woke me up though. Like, mom just wants to spend time with you. I know, it's cute, that's but it's also kind than, of annoying. But this is, this, no, I, I, I think that's adorable that your mom wants to spend time with you. So this is a little different because my mom would like, it's a, you know, I used to go to Catholic school, which is the worst. You know, it's just so arduous to get through a week. And then Saturday comes along, I just want to chill out, play my Street Fighter 2 on the Super Nintendo. And my mom walks in the room while I'm like entrenched in the game. In the, it's always in the middle of a game. Yeah, right? I'm, I'm fighting Zangief and I just want to get through it. And she comes in and she's like, 
You're not doing anything important. Go clean the dishes. I'm like, mom, you know, or it's like I'm in the middle of Mario World and she comes in the room and she's like, make yourself useful. Go fold your clothes. I'm like, mom, why, why now? Why does this have to happen right this second? Can it wait? No, do it now. She doesn't have to say it more than like twice before I up off the floor and go do the thing she's asking me to do because she'll <laughs> smack me. Oh, that was funny with the yeah. shoes as yeah. well because they just kept appearing. And I remember when the third shoe happened, I was like, where are yeah. me and Ashish at the same time? Yeah. It's like, where are the shoes coming from? Yeah, I mean, it got to the point that it was magical. And she yeah, I know, it was so funny. Up and she threw it. Yeah, that was, that was pretty clever. <laughs> the icing on the cake for all of this is that at the end, when, yeah. he, when he brought it around uh, to be uh, uh, an emotional thing, I was like, Oh wow, like this is really, really clever the way he was able to just like take you from here to here really fast. It's a very Chaplin-esque thing to do. Yeah. Because you're it's like goof central, it, it's nuts, and you're like laughing hysterically, and then he takes you the opposite direction and he suddenly has you emotional and it catches you completely off guard. So off guard, so yeah. so much so, like I got a little bit teary. Yeah. Like it kind of reminded me of this thing that uh, Tara Erickson had posted on her Instagram once and it like really hit me because um, Tara's mom passed away many years ago mm. and I think it was like for Thanksgiving or something and she said, you know, she was recounting this story about how in, in th during Thanksgiving she would often argue with her mom and stuff about like how to make the food and this that and the other and she's like you know appreciate your mom because one day she might not be here and you'll be missing those arguments which is kind of the sentiment that yeah. uh, Ashish was saying here it's like all these little things that we take for granted that are annoying right now you know there will come a time where we'll look back on them and be like oh god I wish I could just hear my mom yell at me <laughs> right sure. now you yeah. know I thought this was a uh, hundred times more effective than the um the drinking and driving one that he did yeah yeah. You know, it's it, it, it didn't overstay its welcome. And then he moved right back into the comedy thing again. Yeah, it was great. I, I and thought it, that was clever. And it was a really great acting moment as well where like you hear you hear the mom like being all like, get back in here or else I'm gonna divorce you. And then you see, you know, him as dad kind of saying the words, but on his face, like you can kind of see, you, like you see the love yeah. and, and the appreciation that he has for his wife. It was really good. I, I really, yeah. really, really enjoyed this video. Yeah, it was, I loved it. I thought it was great. Yeah. So you guys, uh, let us know your feelings in the comments below and help Ashish get to 2 billion subscribers. So I'm Jabby Koi. This is Achara Cook. Peace out.